Hey everyone, welcome back to our channel. In this particular lecture, we will cover different type of land capability classes, land suitability classes, how they are being classified and what are the different organizations involved in these land capability classes and their column notation again of what are the limitations on which land capability subclasses are there. We will discuss all these aspects of uh, land capability and land suitability classes in this particular lecture. What you have to do is uh, you just join our telegram group and uh, there we have shared this PDF. Okay, You can test yourself then you can come back and uh, you can watch this series to know the answer keys and to know the explanation. In this process what will happen you will be uh, more clarified and this will written uh, in your memory for long period because we are discussing one by one each concepts but some students what they are doing they are only watching the what is the question what is the answer this is not going to help you in the entrance exam because in the entrance exam they are asking a different conceptual questions so if you are not focused on what is being asked in this question you cannot get through the entrance exam because you know if you want objective questions then you can purchase a objective book where you can find the compilation of different objective questions. You can go through internet. There are various sources in internet. You can find different objective questions from there. Of why you are watching my uh, lectures or any other's lecture? Because you want to know something. If you want to know something, you watch the lectures without skipping them, right? Without switching only between question and answer. Because question and answer you can find everywhere, right? So do not do that. अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर विथ कॉन्सेप्ट यू जस्ट फोकस ऑन देम डू नॉट ट्राई टू स्कीप डू नॉट ट्राई टू ओनली ग्रास्प द क्वेश्चन एंड आंसर दिस विल नेवर हेल्प यू राइट अगर आप कोई भी चैनल देख रहे हो एक्स वाई जेड कोई भी चैनल देख रहे हो आप वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर पे फोकस मत करो वहाँ पे क्या क्वेश्चन इसका रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है अगर वो डिस्कस कर रहे हैं या फिर क्या कॉन्सेप्ट है इसके बीच में ओके okay? इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है इसको आपको ध्यान में स्टडी करना है राइट ताकि आपको जो आप अगर एंट्रांस अपेयर कर रहे हो एंट्रांस एग्जाम में आप एलिमिनेशन कर सकते हो कोई भी ऑप्शन को या फिर आप डायरेक्टली आंसर भी पुट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देख के जाओगे आप चाहे पाँच हजार दस हजार कितना भी क्वेश्चन आंसर देख के जाओ एग्जाम में आपको कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में राइट right? सो so, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बार बार बोलने का यही एक ही मकसद है कि आप क्वेश्चन एंड आंसर के पीछे मत भागो आप उसमें क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या एसोसिएटेड क्वेश्चन है उसको भी आप फोकस में लो इसीलिए आप विदाउट स्कीपिंग आप स्कीप मत करो जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पे उसको अच्छे से देखो क्योंकि मेरा अगर ऐसा रहता कि क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रोवाइड करना रहता देन आई वुड डायरेक्टली सेंड यू द क्वेश्चन इन आवर टेलीग्राम ग्रुप और मे बी आई वुड डायरेक्टली से दैट ओके दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द आंसर वाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स वाई आई एम यूजिंग माई टाइम बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी क्लैरिफाइड ऑन एवरी टॉपिक ऑन एवरी क्वेश्चन what is the reason why this is the answer in this particular lecture we will cover different aspects of land capability classifications if you are new to this channel subscribe to our channel because we are uploading different types of conceptual lectures different mock tests different test series and join our telegram group that is agriculture q1a join our telegram group where we are sharing different pdfs different materials and you can ask your doubt also there as well as in the comment section of the video itself whatever doubt you face during your uh, textbook reading or maybe uh, solving any other objective questions if you face any any type of doubt from not only from agronomy any subject you can ask in the comment section right so let's begin today's session let's begin with the first question of self assessment test for land capability and suitability classes so our first question of this session is which among the following organization in india taking leading role in land use planning which among the following organization in india taking leading role in land use planning options are nrsc that is national remote sensing center nwdp that is national wasteland development board nbss and lup that is national bureau of soil survey and land use planning CSWCRTI that is Central Soil and Water Conservation Research and Training Institutions the right answer is NBSS LUP National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning iske headquarter kahan pe hai headquarter situated at Nagpur okay Nagpur mein iska headquarter hai land use planning in India major role is taken by NBSS and LUP it carry two steps for land use planning that is 
फर्स्ट क्लासिफाइड लैंड अकॉर्डिंग टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन देन लैंड सुइटेबिलिटी फॉर एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रॉप दे डिसाइड एनआरएससी जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी एंड एनडब्ल्यूडीबी दे मैप द वेस्ट लैंड डेवलपमेंट इन इंडिया वेस्ट लैंड एटलास आल्सो दे डेवलप नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड एंड एनआरएससी एनआरएससी यूजेस रिमोट सेंसिंग टेक्निक टू मैप क्रॉप एज वेल एज ड्राउट जोन एंड डिफरेंट यू नो वेस्ट लैंड एंड डेजर्टिफिकेशन दे आल्सो मैप Uh, other activities also nrsc is doing but uh, this is the major role in agriculture they use their remote sensing technique uh, to assess the drought prone area to assess the crop status of that particular year nwdb it is mainly associated with wasteland development planning of wasteland development as well as uh, the mapping of wasteland cswc crt crti ye kahan pe hain at dehradun dehradun inhone soil water conservation ke upar inka institution hai and it was established uh, in 1974 right next question land use planning is required for land use planning is required for options are protection of the land where developmental activity damaged previous land use planning completely for a profitable crop production both a and b so the right answer will be both a and b land use planning jo hum karte hain that is required for protection of the land as well as where the developmental activity damaged previous land use planning completely a profit is not a consideration for land use planning next question okay let me write the question maps of Uh, nbss and lup system does not uh, vary according to options are uh, kind of soil survey kind of soil survey option b is type of soil group option c intensity of observation D scale of base map. So the right answer is type of soil group. Okay, map of NBSS and LUP that doesn't vary according to type of soil group. Right? They vary according to the kind of soil survey, according to the intensity of observation, according to the scale of base map. Next question: Arrange the following activities in correct order. Okay, this activity you have to arrange in correct order. What are the activities? Soil survey, interpretation, land evaluation, land use planning. The right answer is first they are doing soil survey interpretation, then they uh, evaluate the land, then that is used for land use planning. So land use planning के पहले हमको soil survey interpret interpret करना पड़ेगा एक particular land के लिए, then land को evaluate करना पड़ेगा, right? Next question, which among the following is not a qualitative land evaluation method? Which among the following is not a qualitative land evaluation method? Options are land capability classification, land irrigability classification, suitability rating, both A and B. The right answer is suitability rating. So this is not a qualitative land evaluation method. This is quantitative. Suitability rating is a quantitative, quantitative land evaluation method. So there are two types of land evaluation method. One is qualitative. क्वालिटेटिव अनदर इज क्वांटिटेटिव लैंड इवोल्यूशन मेथड सो क्वालिटेटिव लैंड इवोल्यूशन मेथड में क्या क्या आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन लैंड इरिगेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव लैंड इवोल्यूशन मेथड में सुइटेबिलिटी रेटिंग देन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी अनदर इज वन इज सुइटेबिलिटी रेटिंग अनदर इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड ओके सो दिस इज क्वांटिटेटिव हियर वी कैन स्केल दैट लैंड ओके बट क्वालिटेटिव में हम डिफरेंस बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस है बट इन क्वांटिटेटिव लैंड इवोल्यूशन मेथड वी कैन स्केल दैट लैंड विथ ए सर्टन स्केल विथ ए सर्टन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोरी इंडेक्स रेटिंग इज यूज फॉर ऑप्शन आर वेस्ट लैंड मैपिंग लैंड इवालुएशन क्रॉपिंग इंटेंसिटी इवालुएशन इवालुएशन ऑफ इरोडेड लैंड सो स्टोरी इंडेक्स रेटिंग इज यूज फॉर लैंड इवालुएशन ओके लैंड इवेल्यूशन में हम डिस्कस किए कि लैंड इवेल्यूशन दो टाइप का होता है एक क्वालिटेटिव इवेल्यूशन अनदर इज क्वांटिटेटिव इवेल्यूशन सो स्टोरी इंडेक्स जो है दैट इज यूज फॉर सुइटेबिलिटी रेटिंग ऑफ लैंड एंड दैट इज क्वांटिटेटिव लैंड इवेल्यूशन 
सो so, इसमें डिफरेंट ग्रेडेशन होता है जैसे कि नॉट सुइटेबल वेरी पुअर पुअर फेयर गुड एक्सलेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसीडर में लेके स्टोरी इंडेक्स एक निकाला जाता है दैट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सेक्शंस लाइक नॉट सुइटेबल वेरी पुअर पुअर फेयर गुड एंड एक्सलेंट लैंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द हायर द ऑर्डर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लास द डैश इज द सुइटेबिलिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन द हायर द ऑर्डर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लास सपोज आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लास कितने हैं टोटल नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लास आर एट ओके सो देर आर एट नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस क्लास वन टू देन क्लास टू क्लास थ्री विथ रोमन लेटर्स देन अप टू क्लास एट सो अगर हम क्लास वन टू क्लास एट के तरफ जा रहे हैं द हायर द ऑर्डर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस द डैश इज द स्विटेबिलिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन ओके इसका स्विटेबिलिटी अगर क्लास वन को हम कंसीडर में ले रहे हैं एंड क्लास एट को कंसीडर है उसमें कौन सी क्लास इज मोर सुइटेबल दैट इज क्लास वन अगर हम क्लास वन टू क्लास एट जा रहे हैं हायर द ऑर्डर देन द सुइटेबिलिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन विल बी लोअर ओके देर विल बी मोर लिमिटेशन एंड द सुइटेबिलिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन विल बी लोअर नेक्स्ट क्वेश्चन द लैंड कैपेबिलिटी क्लास हैविंग लिमिटेड टू नो लिमिटेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन विच एमंग द फॉलोइंग क्लास देर इज लिमिटेड टू नो लिमिटेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन ओके दैट इज क्लास वन क्लास वन जो लैंड है दैट देयर वी कैन नॉट वी कैन हार्डली फाइंड एनी टाइप ऑफ लिमिटेशन एंड वी कैन गो फॉर डिफरेंट फील्ड क्रॉप एंड एरेबल क्रॉप फार्मिंग वी कैन डू देयर सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लास वन इज एरेबल एरेबल लैंड एंड अदर इज नॉन एरेबल लैंड ओके नॉन एरेबल ओके सो एरेबल लैंड क्लासेस आर वन टू फोर where we can cultivate and we can grow different you know field crop and horticultural crops uh, like vegetable farming also we can do but in non arable land like from class v to v triple i there we we can find different limitations and we, we cannot go for uh, different arable crops there there we can go for agroforestry there we can go for uh, other activities but arable farming only can possible from class 1 to class 4 next question the color notation of land capability class 8 is color notation there are different colors for different land capability classes like class 1 to class 8 so uh, for class 8 it is purple okay green kiske liye hai class 1 ka hai green class 2 ka hai yellow class 2 ka yellow hai then brown hai uh, class 7 ka okay so remember this purple hai class 8 ka okay सो so, ये भी कभी कभी नेट में भी एक दो बार पूछा गया है सो uh, so, इसको भी याद कर लेना उसका जो सुइटेबिलिटी के साथ साथ उसका जो लिमिटेशन है एंड uh, कौन सी कॉलर में नोटिफाई किया जाता है उस लैंड को इसको भी याद कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन द रेटिंग इवेंट टू लैंड इवालुएशन वेन द स्टोरी इंडेक्स इज टेन टू नाइनटीन वी आर टॉकिंग इन प्रीवियस क्वेश्चन सो स्टोरी इंडेक्स जो है क्वान्टिटेटिव लैंड इवालुएशन के लिए यूज किया जाता है एंड इसमें अगर टेन टू नाइनटीन परसेंट जो स्टोरी इंडेक्स होता है देन दैट लैंड इज क्लासीफाइड एज ऑप्शन आर नॉट सुइटेबल वेरी पुअर गुड एक्सलेंट द राइट आंसर इज वेरी पुअर ओके नॉट सुइटेबल किसको बोलेंगे अगर स्टोरी इंडेक्स लेस देन टेन परसेंट रहता है तो दैट इज नॉट सुइटेबल देन वेरी पुअर जो है दैट इज फ्रॉम टेन टू नाइनटीन परसेंट अगर स्टोरी इंडेक्स रहा तो देन पुअर किसको बोलेंगे पुअर दैट इज ट्वेंटी टू थर्टी नाइन परसेंट अगर स्टोरी इंडेक्स रहा तो देन फेयर किसको बोलेंगे फेयर दैट इज फोर्टी टू फिफ्टी नाइन परसेंट अगर स्टोरी इंडेक्स रहा then good good yani 60 to 79 percent story index excellent excellent yani 80 to 100 percent jo hai story index right next question in land suitability classification how many classes are under not suitable order okay land capability classification different hai land suitability classification different hai land suitability classification mein do order hai लैंड स्विटेबिलिटी क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑर्डर है वन इज स्विटेबल लैंड यहाँ पे सिंपली दिस इज ऑर्डर स्विटेबल एंड नॉट स्विटेबल ओके नॉट स्विटेबल और नॉन स्विटेबल स्विटेबल में आता है एस वन एस टू एंड एस थ्री नॉन स्विटेबल में एन वन एंड एन टू ओके सो अकॉर्डिंगली दे हैव बीन क्लासीफाइड सो स्विटेबल में तीन क्लासेस है एंड नॉट स्विटेबल ऑर्डर जो है दे आर यू कैन फाइंड टू क्लासेस सो यहाँ पे क्या पूछा गया है लैंड सुइटेबिलिटी क्लासिफिकेशन हाउ मेनी क्लासेस आर अंडर नॉट सुइटेबल ऑर्डर सो देर आर टू क्लासेस एन वन एंड एन टू नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड सुइटेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज डॉन ऑन द बेसिस ऑफ लैंड सुइटेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज डॉन ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल सर्वे इन्फॉर्मेशन एंड काइंड ऑफ लैंड यूज 
इकोनॉमिक एंड सोशल एनालिसिस नीड फॉर चेंज ऑल ऑफ द एबो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो इन्हीं एट्रीब्यूट को लेके लैंड सुइटेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज डन ओके सॉइल सर्वे इन्फॉर्मेशन जो सर्वे करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं सॉइल का डिफरेंट एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज उसका इन्फॉर्मेशन देन काइंड ऑफ लैंड यूज हाउ द लैंड इज बींग यूज एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन देन इकोनॉमिक एंड सोशल एनालिसिस ऑफ द हैबिटेट लोकल पॉपुलेशन जो है उनका इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन देन नीड फॉर चेंज वट आर द नीड फॉर चेंज फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया इसको कंसिडरेशन में लेके लैंड को जो है लैंड का सुइटेबिलिटी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली लाइक सुइटेबल नॉट सुइटेबल देन क्लासेस लाइक एस वन एस टू एस थ्री एंड एन एन वन एन टू दैट हैज बीन क्लासीफाइड नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड कैपाबिलिटी क्लास वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई लैंड कैपाबिलिटी क्लास वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई यू एस डी ए यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसका सॉइल कंजर्वेशन सर्विस जो डिपार्टमेंट है सॉइल कंजर्वेशन सर्विस यू एस ए दैट क्लासीफाइड लैंड कैपाबिलिटी क्लासेस इन टू क्लास वन टू एट सबसे पहले इन्होंने लैंड कैपाबिलिटी क्लासेस किए थे देन लैंड स्विटेबिलिटी क्लासेस लैंड स्विटेबिलिटी क्लासेस जो है इट वॉज प्रपोज बाई एफ ए ने राइट रिमेंबर देन इंडिया में तो लीडिंग रोल लेता है एन बी एस एस एंड एल यू पी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन कल्टिवेबल वेस्ट लैंड आर दो लैंड विच आर नॉट टेकन ऑफ फॉर कल्टिवेशन और अबैंड फॉर मोर देन डैश ईयर्स फॉर वन रीजन और अदर किसको हम कल्टिवेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे एंड किसको अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस क्लास वेस्ट लैंड एंड डेजर्टिफिकेशन इन दैट क्लास वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वट इज कल्टिवेबल वेस्ट लैंड एंड वट इज अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कल्टिवेबल वेस्ट लैंड आर दोज लैंड विच आर नॉट टेकन ऑफ फॉर कल्टिवेशन और अबर एंड फॉर मोर देन फाइव ईयर्स फॉर वन रीजन और अदर कोई भी रीजन से अगर किसी भी लैंड को हम पाँच साल से ज्यादा कल्टिवेट नहीं करते हैं देन दैट इज असाइंड एज कल्टिवेबल वेस्ट लैंड वी कैन कल्टिवेट देयर बट दैट इज नाउ बींग ए वेस्ट लैंड बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनी टाइप ऑफ कल्टिवेशन देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हुई अमंग द फॉलोइंग लैंड कैपेबिलिटी क्लास इज नॉट क्लासिफाइड अंडर एरेबल लैंड ओके मैं आपको बता चुका हूँ एक एरेबल लैंड होता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का एक एरेबल लैंड होता है अनदर इज नॉन एरेबल लैंड होता है एरेबल लैंड क्लास वन टू फोर है नॉन एरेबल लैंड क्लास फाइव टू क्लास एट है सो हियर हुई अमंग द फॉलोइंग लैंड कैपेबिलिटी क्लास इज नॉट क्लासीफाइड अंडर एरेबल लैंड दैट इज क्लास सिक्स क्लास वन टू थ्री फोर दैट इज क्लासीफाइड अंडर एरेबल लैंड क्लासेज नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड कैपेबिलिटी क्लास हैविंग वेरी सीवियर डिग्री ऑफ लिमिटेशन फॉर यूज अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो क्लास वन में लिमिटेशन आर फ्यू क्लास वन में लिमिटेशन फ्यू क्लास टू में मॉडरेट ऑफ लिमिटेशन मॉडरेट डिग्री ऑफ लिमिटेशन देन क्लास थ्री में सीवियर डिग्री ऑफ लिमिटेशन वी कैन फाइन देन क्लास फोर में वेरी सीवियर डिग्री ऑफ लिमिटेशन आर देर बट क्लास फाइव में देर इज फ्यू डिग्री ऑफ लिमिटेशन ओके लिमिटेशन यहाँ पे फ्यू है बट Uh, there are certain problems like erosion. Then uh, they they are more more prominent. That's why that is considered as non-arable land. Or maybe there are the texture, or maybe stoniness, or maybe rocky area is there. So that's why they are classified as non-arable land. But the limitation is few here. Limitation again increases from class five to class eight. Uh, okay. Class five to class eight limitations increases, but in class five the limitations are few. Uh, in class one the limitations is few, and class one to jab class four tak jata hai, then limitation increases from few to very severe. Then class five may few rehta hai, and it it increases towards very severe towards the class eight land capability class. Next question: the land capability class is uncolored or dark green. Okay, uska color notation hai uncolored or dark green rehta hai color notation. and this is not suitable for raising cultivated crop okay what are suitable for perennial vegetation the right answer is class 5 okay class 5 ka jo land hai iska notation either on color rehta hai or dark green rehta hai and this is not suitable for cultivated crops but uh, that is suitable for perennial vegetation we can grow different types of perennial vegetation in class 5 uh, land right next question which among the following is not a type of limitation when determining land capability sub class in me se kaun si is not a type of uh, limitation when determining so, uh, land capability sub class land capability class jaise class 1 to class 1 to 8 hai land capability class are there eight types of land capability classes are there 
सो so, इनका सब क्लास भी रहता है सब क्लास ओके सब क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इरोजन देन एक्सेस वाटर देन सॉइल का जो प्रॉपर्टी है कुछ प्रॉपर्टीज देन क्लाइमेट का कुछ कंडीशन सो व्हाट आर दे इरोजन एक्सेस वाटर और पोअर ड्रेनेज देन क्लाइमेट एंड सॉइल का कुछ प्रॉपर्टीज सो द राइट आंसर हियर विल बी व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ लिमिटेशन दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में कौन सी कौन सी कैरेक्टर लेते हैं जैसे कि रूट रूट जोन दैट इज वेदर सैलोनेस ऑफ दैट रूट अगर सॉइल सैलो रहेगा तो फिर रूट का ग्रोथ भी हम पर होगा देन स्टोनीनेस ऑफ द सॉइल देन लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल लो फर्टिलिटी एंड सैलिनिटी अल्कालिनिटी दीज आर बींग कंसिडर्ड इन सॉइल प्रॉपर्टी देन इरोजन में क्या कंसिडर में ले आता है लाइक ससेप्टेबिलिटी टू इरोजन एंड डैमेज ड्यू टू पास्ट इरोजन देन एक्सेस वाटर में क्या ले आता है जैसे कि पुअर सॉइल ड्रेनेज हो गया वेटनेस हो गया हाई वाटर टेबल एंड ओवरफ्लो हो गया राइट दीज आर बींग कंसिडर्ड इन वेटनेस देन सॉइल का हम बात किए कि रूट जोन लाइक सैलोनेस टोनीनेस लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी लो फर्टिलिटी सैलिनिटी अल्कालिनिटी एंड क्लाइमेट में टेम्परेचर देन इराटिक रेनफॉल दीज आर बींग कंसिडर्ड इन क्लाइमेट सो अकॉर्डिंगली दे आर बींग नोटिफाइड लाइक अकॉर्डिंग टू दे आर यू नो लिमिटेशन दे आर बींग नोटिफाइड अगर इरोजन होता है देन ई देन अगर वेटनेस ज़्यादा रहता है देन डब्ल्यू देन अगर यू नो सॉइल का रहता है कुछ लिमिटेशन देन एस एंड क्लाइमेट का रहता है तो सी अकॉर्डिंगली दे आर नोटिफाइड अगर क्लास टू है एंड दे आर यू कैन फाइंड इरोजन देन टू एंड ई यू नो सब्सक्रिप्ट में रहता है ये ओके दिस इज फॉर द लिमिटेशन एंड दिस इज यूज फॉर सब क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड कैपेबिलिटी क्लास विच हैज नो सब क्लास कौन सी लैंड कैपेबिलिटी क्लास का सब क्लास नहीं है दैट इज क्लास वन बिकॉज दे आर यू कैन फाइंड नो टू लिमिटेड लिमिटेशन देर इज नो सब क्लास ऑफ क्लास वन लैंड कैपेबिलिटी क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन द सिस्टम विच एम्स आर्ट ए सुइटेबल फार्मिंग सिस्टम मैचिंग द लैंड कैपेबिलिटी क्लास टू जेनरेट एश्योर इनकम विथ मिनिमम रिस्क through efficient use of available resources that is called the system which aims at suitable farming system matching the land capability class to generate assured income with minimum risk through efficient use of available resources that is known as alternate land use system isme kya kya aata hai jaise alley cropping ho gaya lay farming ho gaya then uh, agroforestry ho gaya different types of agroforestry se hum baat kiye the ki एग्री सेल्फिकल्चर सिल्वी पास्चुरल डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री दिज आर ऑल्टरनेट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम दिज आर ऑल्सो फॉलोड अकॉर्डिंग टू द लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस एंड फॉर एस्योर्ड इनकम विथ मिनिमम रिस्क थ्रू एफिशियंट यूज ऑफ अवेलेबल लैंड रिसोर्सेस ओके सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट लैंड कैपेबिलिटी एंड लैंड सुइटेबिलिटी क्लासेस अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग देन यू कैन आस्मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन आर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो सो दैट इट कैन बी क्लैरिफाइड ये जितना भी कवर मैक्सिमम कर सकता था मैं कवर करने की कोशिश किया तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आर चैनल ईयर देन सब्सक्राइब Uh, so that you can get some uh, conceptual lectures like this so see you in the next lecture till then bye bye have a great day